കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതവും കാഴ്ച തകരാറിലായവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം വീതവും നൽകും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവ് തളിക്കുളത്ത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിൽ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ നാട്ടിക ചെറുകര സ്വദേശി ബിജു ഭാര്യ രഹന എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ശേഷം വധുവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സ്ത്രീധനമായി കോടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കേസിൽ ഡോക്ടറായ വരന്റെ പിതാവിനെ അന്തിക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അരിമ്പൂർ കൈപ്പിലെ സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ നായരാണ് പിടിയിലായത് വരൻ ഒളിവിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അറിയിച്ചു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ചു പേർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതവും കാഴ്ച തകരാറിലായ രണ്ടു പേർക്ക് തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു വിജയലക്ഷ്മി തങ്ക രാജൻ ബാലൻ കുട്ടപ്പൻ എന്നിവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതവും രവി വിശാലം എന്നിവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതവും ലഭിക്കും അതേസമയം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായ വിധേയരായ ആളുകൾക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയായ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കുന്നംകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു പൊതുപ്രവർത്തകനായ പി ഡി ജോസഫ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കുന്നംകുളത്ത് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി എട്ട് പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ചർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യവകുപ്പും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്കെതിരെ കാര്യമായ ജാഗ്രതാ നടപടികളൊന്നും തന്നെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി എട്ട് പേരുടെ കാഴ്ച നഷ്ടമായിട്ടും ആശുപത്രി അധികൃതരും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയും പ്രശ്നത്തെ ലാഘവത്തോടെയാണ് സമീപിച്ചത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയകളും നിർത്തിവെക്കുമെന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ഏതാനും പേർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള യാതൊരു നിർദ്ദേശവും നടപടിയും ഇനിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നേത്രശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലെ വെള്ളവും വായുവും ഉപകരണങ്ങളും നേത്ര ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലായനികളുമെല്ലാം അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നടത്തുകയും ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഫലപ്രദമായി നടത്തുകയുമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടതെന്ന് ലാസിക് ചികിത്സാ വിദഗ്ധയും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധയുമായ ഡോക്ടർ റാണി മേനോൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്തുള്ള വായു അതിന്റെ പുറത്തുള്ള വായു ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അണുബാധ ആ വെള്ളത്തിൽ അണുബാധ ഇല്ലാത്ത വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യണ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തായാലും അണുബാധ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേമാതിരി ഓട്ടോ ക്ലേവ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കാലാകാലം സമയാസമയം നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സർജറിക്ക് നീണ്ട മുന്നൊരുക്കം ആവശ്യമാണ് ഇതോടൊപ്പം ഡിസ്പോസിബിൾ സാമഗ്രികൾ മാത്രം ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കൃത്യമായ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പോളിസി ആവശ്യമാണെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇത്തരം സജ്ജീകരണങ്ങളുടെയും ജാഗ്രതയുടെയും അഭാവമാണ് കുന്നങ്ങളത്തുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായ നടപടി ആരോഗ്യ മേഖലയും സർക്കാരും സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി തളിക്കുളത്ത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിൽ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ നാട്ടിക ചേർക്കര സ്വദേശി വലിയ വീട്ടിൽ ബിജു ഭാര്യ രഹന എന്നിവരെയാണ് വലപ്പാട് സി ഐ കെ ടി സലിൽകുമാറും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തളിക്കുളം സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിജി ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് പ്രതികൾ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ചത് പതിവായി ഇതേ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വർണ്ണപണ്ടം പണയം വയ്ക്കാറുള്ളവരാണ് ദമ്പതികൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ദമ്പതികൾ ജൂൺ എട്ട് മുതൽ ജൂലൈ മുപ്പത് വരെ ഒൻപത് തവണയാണ് മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ചത് ഇതിൽ ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് രണ്ട് തവണയും ദമ്പതികൾ സ്ഥാപനത്തെ കബളിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓരോ തവണയും പത്തൊൻപതിനായിരം മുതൽ എഴുപതിനായിരം രൂപയോളം വരെ ദമ്പതികൾ
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ വധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് നടപടി ആലപ്പാട കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഡോക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അഖിലിനെ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉന്നത പഠനത്തിന് ചേർത്താമെന്ന് വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു സ്ത്രീധനമൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെയായിരുന്നു ബന്ധുത ഉറപ്പിച്ചത് ജൂലൈ ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വിവാഹ നിശ്ചയവും നടത്തി ഒരു നെക്ലസ് മാത്രമായിരുന്നു നിശ്ചയത്തിന് വധു ധരിച്ചിരുന്നത് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ശേഷം വരന്റെ പിതാവും കുടുംബക്കാരും മൂന്ന് കിലോ സ്വർണം അഞ്ചു കോടി രൂപ പുതിയ മോഡൽ ബെൻസ് കാർ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ഡിമാൻഡുകളിൽ ഒരു വിഹിതം ആദ്യം വേണമെന്നും ഇവർ ഷഠിച്ചു വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ ഒരൊറ്റ പൈസ സ്ത്രീധനമായി നൽകില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞ് വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും വരനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിന് പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് തൃശൂർ റൂറൽ എസ് പി അജിത ബീഗം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈഎസ്പി ബിജു ഭാസ്കർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്തിക്കാട് എസ് ഐ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണൻ അഡീഷണൽ എസ് ഐ കെ എ മൻസൂർ എ എസ് ഐ ബാബു മുരളീധരൻ സി പി ഒ മാരായ എൻ വി വിനോദൻ കെ വി ഉമേഷ് എം എസ് പ്രജീഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വരന്റെ പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകളുടെ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി നാല് ഏഴ് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകളുടെ സമയത്തിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് നാലാം ക്ലാസുകാർക്ക് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടത്താനിരുന്ന മലയാളം ഏഴാം ക്ലാസുകാർക്ക് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടത്താനിരുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നീ പരീക്ഷകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നടത്തും മറ്റു ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് എസ് എസ് ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു സ്കൂളുകളിൽ ബുധനാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന ഓണ പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു ബുധനാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പ്ലസ് ടു വി എച്ച് പരീക്ഷകൾ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും കൊരട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്ക് അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹർത്താൽ അനുകൂലികളും പോലീസും തമ്മിൽ നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായി പ്രകടനവുമായെത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കിൻഫ്രയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു പോലീസ് വലയം ഭേദിക്കാൻ സമരക്കാർ ശ്രമിച്ചതാണ് ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കിയത് പിന്നീട് കൂടുതൽ പോലീസ് എത്തി സമരക്കാരെ തിരിച്ചയച്ചു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡെന്നിസ് ആന്റണി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളായ ഷോൺ പെലിശ്ശേരി ഫിന്നി മാത്യു എന്നിവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കടകമ്പോളങ്ങളും മറ്റ് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും അടഞ്ഞുകിട്ടുന്നു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല എം സി എ പരീക്ഷയിൽ തൃശൂർ സ്വദേശിനിക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് തലക്കോട്ടുകര വിദ്യാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും മുണ്ടൂർ എടക്കളത്തൂർ ജോൺസന്റെ മകളുമായ ആൻമേരി ജോണിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് തൃപ്രയാറിൽ എ ഐ എസ് എഫ് നേതാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ വലപ്പാട് സി ഐ കെ ടി സലിൽകുമാറും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലപ്പാട് സ്വദേശി ചെമ്മാപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ അമ്പാടി വയനാട് വഞ്ഞോട് സ്വദേശി എടമുട്ടം വീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാത്രി പത്തരയോടെ തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് സമീപത്താണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരണ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനെത്തിയ എ ഐ എസ് എഫ് നേതാക്കളെയാണ് ആക്രമിച്ചത് എ ഐ എസ് എഫ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ദിബു എ ഐ എസ് എഫ് നാട്ടിക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ എം ജയദാസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി നിവേദ് എന്നിവർക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് എ ഐ എസ് എഫ് നേതാക്കളെ ബൈക്കിൽ ബലമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സേതുകുളത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് എട്ട് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ മറ്റ് ആറ് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ കെ ശങ്കരനാരായണന്റെ ഭാര്യ സഹോദരി ഭർത്താവും ഗുരുവായൂരിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ ഡോക്ടർ കെ പത്മനാഭൻ നിര്യാതനായി എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു വന്ധ്യം ഗവർണർ കെ ശങ്കരനാരായണൻ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ടി ടി ശിവദാസൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മുൻ ചെയർമാൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ ഒട്ടേറെ പേർ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാന പാത നാട്ടിയഞ്ചറിയിൽ ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി അത്തിക്കൽ വീട്ടിൽ അഫ്നാസ് നാട്ടിയഞ്ചറ സ്വദേശി കല്ലിങ്ങപ്പറമ്പിൽ അജ്മൽ
കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് രണ്ട് സീറ്റുകൾ കൂടി നേടിയതോടെ യു ഡി എഫിന് ഭരണത്തിൽ തുടരാനുള്ള ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെട്ടതായി എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കൊടകരയിൽ പറഞ്ഞു പത്തൊൻപതംഗ ഭരണസമിതിയിൽ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും നേരത്തെ എട്ട് വീതവും ബി ജെ പിക്ക് മൂന്നും അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് കോൺഗ്രസിലെ റോസിലി വർഗീസ് പ്രസിഡന്റായും വിനയൻ തോട്ടപ്പിലി വൈസ് പ്രസിഡന്റായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഒൻപത് യു ഡി എഫ് ഏഴ് ബി ജെ പി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയായി കക്ഷി നില എൽ ഡി എഫിനേക്കാൾ അംഗബലം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ യു ഡി എഫുകാരായ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും രാജിവെച്ചൊഴിയാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ കാണിക്കണമെന്ന് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ഈ മാസം ഏഴിന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു കൊടകര ഫാർമേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സി പി എം സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ആർ പ്രസാദൻ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ സി ജെയിംസ് ടെസി ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സാംസ്കാരിക രംഗത്തേക്ക് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുമായി കടന്നുവരുന്ന കളേഴ്സ് പാവർട്ടിയുടെ ഓണാഘോഷം ശനിയാഴ്ച പാവർട്ടിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തൃശൂരിന്റെ തനത് കലാരൂപമായ പുലിക്കളിയോടുകൂടിയാണ് കളേഴ്സ് പാവർട്ടി ഇത്തവണ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പുലിക്കളിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ കാനാട്ടുകര ദേശം ഒരുക്കുന്ന പുലിക്കളിയും താളവാദ്യമേളങ്ങളും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഘോഷയാത്ര പൂവത്തൂർ സെൻട്രൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കും അഞ്ചുമണിയോടെ വർണ്ണ പകിട്ടാർന്ന ഘോഷയാത്ര പാവർട്ടി സെന്ററിൽ സമാപിക്കും തുടർന്നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും കെ ജെ ജെയിംസ് എൻ ജെ ലിയോ സി എം സെബാസ്റ്റിൻ സി കെ തോബിയാസ് എം ഡി പ്രേംദാസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓർക്കായൽ തോടിനു കുറുകെ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച പാലം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന കോടതി വിധി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു തണ്ണീർത്തടമായ ഓർക്കായലിനു കുറുകെ സ്വകാര്യ വ്യക്തി നിർമ്മിച്ച പാലം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ചേർന്ന പഞ്ചായത്ത് യോഗമാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനെതിരെ ആരോപണ വിധേയനായ സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം പാലം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ മുൻസിഫ് കോടതി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ വിധിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധം പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എൻ എസ് മനോജ് എ ജെ ഷബീർ അലി എന്നിവർ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞുകിട്ടിയ പണം തിരിച്ചു നൽകി ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരൻ മാതൃകയായി ചേലക്കര മേപ്പാടം കണ്ടമുള്ളി വീട്ടിൽ മോഹൻദാസ് ആണ് കവർ തിരിച്ചു നൽകിയത് ഒറ്റപ്പാലം വേങ്ങശ്ശേരി സ്വദേശി കുന്നത്ത് കാരാട്ടുപറമ്പിൽ രമേഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചേലക്കരയിലൂടെയുള്ള ബൈക്ക് യാത്രക്കിടയിലാണ് പണം അടങ്ങിയ കവർ നഷ്ടപ്പെട്ടത് സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് സ്വർണം വാങ്ങാൻ വച്ചിരുന്ന അമ്പത്തിയേഴായിരം രൂപ അടങ്ങിയ കവറായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായ മോഹൻദാസ് ലോട്ടറി വിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ചേലക്കര ഗണപതി കോവിലിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ബൈക്കിൽ നിന്നും കവർ വീഴുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഉടൻ തന്നെ രമേഷിനെ കൈതട്ടി വിളിച്ചുവെങ്കിലും ബൈക്ക് നിർത്താതെ പോവുകയായിരുന്നു മോഹൻദാസ് തന്റെ മകനെയും കൂട്ടി ചേലക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പണം അടങ്ങിയ കവർ നൽകി തുടർന്ന് ചേലക്കര സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബി ഹംസയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉടമയ്ക്ക് പണം അടങ്ങിയ കവർ തിരിച്ചു നൽകി കാർളം വെള്ളാനിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി റോഡ് സൈഡ് കയ്യേറി കുഴിയെടുത്തതായി പരാതി എ എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്താണ് റോഡ് കയ്യേറിയത് ഇതുമൂലം നന്ദി വെള്ളാനി റോഡിന് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അഞ്ചടിയോളം താഴ്ചയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി കുഴിയെടുത്തത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വെള്ളാനി ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നും ഉപയോഗശൂന്യമായ ജലം ഒഴുക്കിവിടുന്ന പാതയിലാണ് കുഴിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുമൂലം ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് സമീപത്തെ എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ റോഡിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം വിദ്യാർത്ഥികൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീഴാൻ ഇടയാകുമെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു
ആർഭാട ജീവിതത്തിന് പണം കണ്ടെത്താൻ സുഹൃത്തിന്റെ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കടന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിൽ മന്ദലാംകുന്ന യാസീൻ പള്ളി ബീച്ച് പണിക്ക വീട്ടിൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഫൈറൂസിനെയാണ് വടക്കേക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയൽവാസി കൂടിയായ കോൽക്കാരൻ ഷിബിലിയുടെ ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ബൈക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിന് പുലർച്ചെ കാണാതായത് ബൈക്ക് ചാവക്കാട് മണത്തല പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് നിന്നും കണ്ടെടുത്തു എങ്കക്കാട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം മധ്യവയസ്കൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി കരിമത്ര കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഗണേഷാണ് മരിച്ചത് കടങ്ങോട് ക്വാറിയിലെ തൊഴിലാളിയാണ് കുരിശുമുത്തപ്പന്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മാപ്രാണം ഹോളിക്രോസ് പള്ളിയിലെ തിരുനാളിന് ഉയർത്തുന്ന പതാക ചാലക്കുടി സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന പള്ളിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി വികാരി ഫാദർ ആന്റണി മുക്കാട്ടുകരക്കാരൻ വെഞ്ചുരിച്ചു നൽകിയ പതാക നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് മാപ്രാണം പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസ് മാളിയേക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യാത്ര പണവും വിലപ്പെട്ട രേഖകളും അടങ്ങിയ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ യുവാക്കൾ വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് മാതൃകയായി മണ്ണംപേട്ട സ്വദേശികളായ പാടൂക്കാടൻ വീട്ടിൽ നിധിൻ കുന്നത്തുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അലക്സ് എന്നിവർക്കാണ് പേഴ്സ് കിട്ടിയത് വരാക്കര മാപ്രാണത്തുകാരൻ റിൻഡോവിന്റേതായിരുന്നു പേഴ്സ് എസ് ഐ കെ കെ ഷൺമുഖന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉടമയ്ക്ക് യുവാക്കൾ പേഴ്സ് കൈമാറി യുവാക്കളുടെ സത്യസന്ധതയെ പോലീസ് പ്രശംസിച്ചു നടത്തി വാഹന പണിമുടക്ക് മൂലം എരുമപ്പെട്ടി മേഖലകളിലെ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിലും ഹാജർ നില കുറവായിരുന്നു പണിമുടക്കിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മോട്ടോർ വാഹന തൊഴിലാളികൾ എരുമപ്പെട്ടി മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തി എരുമപ്പെട്ടിയിൽ വാഹനം തടഞ്ഞ തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് താക്കീത് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ പ്രകടനം നടത്തി സി ഐ ടി യു എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാജശേഖരൻ ഐ എൻ ടി യു സി പ്രസിഡന്റ് എം എ ജോയ് ബി എം എസ് പ്രസിഡന്റ് പി യു സതീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാള മേഖലയിൽ മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിരുന്നു മാളയിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയില്ല അതേസമയം മാള കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നിരത്തിലിറങ്ങി മോട്ടോർ വാഹന തൊഴിലാളി പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന പ്രകടനം സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എം മൊയ്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പി മദനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി ഐ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ പ്രമോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നായരങ്ങാടി ഓണാഘോഷ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ ഓണാഘോഷം നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചാലക്കുടിയിൽ അറിയിച്ചു എട്ടിന് നടക്കുന്ന പൂക്കള മത്സരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പതിനാറിന് തിരുവോണ ദിനത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കലാമത്സരങ്ങൾ തിരുവാതിരക്കളി എന്നിവ നടക്കും രാത്രി ഏഴിന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഗീത സംവിധായകൻ സെജോ ജോണും ചലച്ചിത്ര ഗാന മത്സരം വർഷ വിക്രമും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പതിനേഴിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ ഓണക്കളി മത്സരം ആരംഭിക്കും രാത്രി ഏഴിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചെയർമാൻ കെ എ ആന്റണി കൺവീനർ സി കെ സഹജൻ ജോയിന്റ് കൺവീനർ കെ കെ പങ്കജാക്ഷൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മതിലകം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന എസ് ഐ ഡി മിഥുന് സഹപ്രവർത്തകർ യാത്രയയപ്പ് നൽകി കൊടുങ്ങല്ലൂർ സി ഐ എം സുരേന്ദ്രൻ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡീഷണൽ എസ് ഐ എം കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ അഷഫ് എ എസ് ഐ സേവ്യർ സീനിയർ സി പി ഒ മാരായ ശശികുമാർ സന്തോഷ് വർഗീസ് സുകുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് കുറവ് പറഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സ നിർത്തിവെച്ചത് എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് വേലൂർ വരവൂർ എന്നീ നാല് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏക ആശ്രയമായ ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മുന്നൂറിലധികം രോഗികളാണ് ദിനംപ്രതി ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക്
എരുമപ്പെട്ടി സെൻട്രിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് എരുമപ്പെട്ടി എസ്ഐ ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എം സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എം നിഷാദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി രാധിക ജയകുമാർ എരുമപ്പെട്ടി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എ യു റസാഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സി പി ഐയിലെ ഷീജ സദാനന്ദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സി പി എമ്മിലെ പി സി ശ്രീദേവി മുൻ ധാരണ പ്രകാരം തലസ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധ്യാപക ദിനത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്ന ജന്മദിനത്തോടൊപ്പം ഇത്തവണ സംസ്ഥാന അവാർഡിന്റെ ആഹ്ലാദം കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ് എൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മായ ടീച്ചർ പതിനഞ്ച് വർഷമായി എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലുള്ള ഈ സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് അധ്യാപികയാണ് മായ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടുന്ന സ്കൂളിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫിസിക്സിന് എ പ്ലസ് നേടിയെടുത്തത് ടീച്ചറുടെ അധ്യാപന മികവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മികച്ച സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡിന്റെ തിളക്കത്തിലും കുട്ടികളോടൊത്ത് ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കാനാണ് ഈ അധ്യാപികയ്ക്ക് താൽപ്പര്യം അമ്മ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന അതേ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ദൌത്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുകയാണ് മായ ടീച്ചർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപനത്തിന് പുറമെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രാത്രി ക്ലാസുകളും സഹപ്രവർത്തകർക്കായി സയൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ടീച്ചർ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ആകാശവാണിയിൽ വിദ്യാരംഗത്തിലും ഇരിങ്ങാലക്കുട ബോയ്സ് ഹോമിലെ കുട്ടികൾക്കും മായ ടീച്ചർ തന്റെ അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നു പൊതു അവധി ദിനങ്ങളിലും തന്റെ ശിഷ്യർക്ക് സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ടീച്ചർ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സ്കൂളിലെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ കൂടിയാണ് മായ ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരിങ്ങാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ തലത്തിൽ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരത്തിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മായ ടീച്ചർ ഈ അവാർഡ് തന്റെ സ്കൂളിനും ഗുരുക്കന്മാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അവാർഡ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകൻ സി ആർ കേശവ വൈദ്യർ പിന്നെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നെ എന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളോട് വെറും ഒരു അക്കാദമിക നിലവാരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ നല്ല പൗരന്മാരായി നല്ല മൂല്യബോധമുള്ള പൗരന്മാരായി ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം വളരണം എന്നൊരാഗ്രഹം എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അക്കാദമിക നിലവാരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ നല്ല മൂല്യബോധമുള്ള പൗരന്മാരായി വളരാൻ പുതിയ തലമുറ ശ്രമിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ടീച്ചർക്ക് ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നൽകാനുള്ള സന്ദേശം അധ്യാപക ദിനമായ വ്യാഴാഴ്ച നാലിടങ്ങളിലായി കോടാലി സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂൾ അഞ്ച് അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ കൊടകരയിൽ അറിയിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇവിടുത്തെ മുൻ പ്രധാനാധ്യാപകൻ എ വൈ മോഹൻദാസ് മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങും കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല അധ്യാപക ദിനാഘോഷത്തിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പി ടി എയ്ക്കുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അവാർഡും കോടാലി സ്കൂൾ പി ടി എ ഏറ്റുവാങ്ങും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാനതല അവാർഡും ഇതേ ചടങ്ങിൽ കോടാലി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്ന മോഹൻദാസിന് വേണ്ടി ഭാര്യ സുജ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങും ജില്ലയിലെ മികച്ച പി ടി എയ്ക്കുള്ള അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ അവാർഡ് തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ചും ഉപജില്ലയിലെ മികച്ച പി ടി എയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ചാലക്കുടിയിൽ വെച്ചും കോടാലി സ്കൂളിന് സമ്മാനിക്കും ജില്ലയിലെ മികച്ച പി ടി എയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് കോടാലി സ്കൂൾ നേടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ വിരമിച്ച പ്രധാനാധ്യാപകൻ എ വൈ മോഹൻദാസ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനാധ്യാപിക പി സി ചന്ദ്രിക പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി ജി മുരളീധരൻ മുൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റുമാരായ ബാബു കൂനാംപുറത്ത് പി എം ഹംസ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകരും പി ടി എയും കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈയിടെ ലഭിച്ച അവാർഡുകളെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക പി സി ചന്ദ്രിക സ്കൂൾ വികസന സമിതി കൺവീനർ ബാബു കൂനാംപുറത്ത് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ ജെ ധുമിനി പി ടി എ അംഗം ജ്യോതിമോൻ കൊറ്റിക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുന്നുകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതവും കാഴ്ച
അരിമ്പൂർ കൈപ്പിള്ളി സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ നായരാണ് പിടിയിലായത് വരൻ ഒളിവിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം എൽ എയുടെ പുരയിടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഹൈടെക് കൃഷിയായ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ജില്ലാ കളക്ടർ എം എസ് ജയ സന്ദർശിച്ചു ഗ്രീൻ ഹൌസിലെത്തിയ കളക്ടറെ എം എൽ എയുടെ പത്നിയും ഗ്രീൻ ഹൌസിന്റെ മുഖ്യപരിപാലകയുമായ രമ പ്രതാപൻ സ്വീകരിച്ചു ഹൈടെക് കൃഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രമ പ്രതാപനിൽ നിന്നും തളിക്കുളം കൃഷി ഓഫീസർ വി എസ് പ്രതീഷിൽ നിന്നും കളക്ടർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എം എൽ എയുടെ പുരയിടത്തിലുള്ള വെച്ചൂർ പശു മെക്കാവോ തത്ത തുടങ്ങിയ പെറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെ കാണാനും കളക്ടർ സമയം കണ്ടെത്തി ഹരിത എം എൽ എ ആയ ടി എൻ പ്രതാപൻ നടത്തുന്ന ഹൈടെക് കൃഷി ഏവർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസർ കെ ജി ഓമന ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജോസ് വർഗീസ് ഫാം മാനേജർ പി എസ് സുൽഫിക്കർ എന്നിവരും കളക്ടറോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ഇ എസ് കായലോര ഗ്രാമീണ ടൂറിസം ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന തൃപ്രയാർ എൻ ഇ എസ് ജലോത്സവത്തിന്റെ പവലിയൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു സ്ഥിരം പവലിയനാണ് എൻ ഇ എസ് തീരത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ പവലിയന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പി കെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി എം നൌഷാദ് മുഖ്യാതിഥിയായി ചാഴൂരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി പരാതി ചേറ്റംകുളം സ്വദേശി തിരുത്തിയിൽ സഹദേവിന്റെ കുടുംബത്തിന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് സമീപവാസികൾ അടച്ചുകെട്ടിയത് ഇതിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയൊന്നുമായില്ല വഴി തുറന്നു നൽകാൻ സമീപവാസികൾക്ക് പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ല ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുള്ള കുടുംബമാണ് സഹദേവിന്റേത് കാലങ്ങളായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഈ വഴി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സമീപവാസികൾ അടച്ചുകെട്ടുകയായിരുന്നുവെന്ന് സഹദേവൻ പറഞ്ഞു മുല്ലശ്ശേരി മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർദ്ധന രോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം അത്തം നാളിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പാവർട്ടിയിൽ അറിയിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അരി വിതരണവും രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായ വിതരണവും നടത്തുന്നത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അർഹരായ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ വിതരണവും നടത്തും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുപ്പതിന് മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫീസിൽ ചേരുന്ന യോഗം മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗീതാ ഭരതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികളായ ഇ ജെ ജോയ് ഇ എം വിൽസി അമൽദീപ് കെ ഗോപകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചാമക്കാല ഉദയശ്രീ അംഗൻവാടിക്ക് കെട്ടിടമാകുന്നു എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാനിംഗ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ചാമക്കാല ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള സ്കൂളാണ് അംഗൻവാടിക്കായി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം നൽകിയത് സ്കൂളിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു അംഗൻവാടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സരീഷ് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാസന്തി തിലകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൂക്കോട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃതി യുവകേന്ദ്ര ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ നടന്ന ഉപവാസ സമരം രാജീവ് ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃതി യുവകേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സലീൽ അറയ്ക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെയർമാൻ സജി റോയ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അബ്ബാസ് കേച്ചേരി മജീദ് പുനയൂർ സുന്ദരൻ ചൂണ്ടൽ സുജീഷ് കോട്ടപ്പടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്കായി പണിത കെട്ടിടം ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട പണിത കെട്ടിടത്തിൽ ഇതുവരെ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചത് ആലംബമറ്റ കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങുമായി മതിലകം പോലീസ് കെയർ കമ്മിറ്റി രംഗത്തെത്തി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ദുരിതവുമായി നിലം പൊത്താറായ കൂരയിൽ ജീവിതത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന എടത്തിരുത്തി പതിനാറാം വാർഡിലെ പൊനത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കുടുംബത്തിനുമാണ് കെയർ കമ്മിറ്റി ഓണക്കിറ്റുമായി എത്തിയത് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനായി മകനെ കൂടി കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് അന്ധനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജീവിതത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നത് മതിലകം എസ് ഐ ഡി മിഥുൻ സി പി ഒ മാരായ അഷ്റഫ് അജിതൻ കെയർ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ എം ഷെമീർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കാ
പലതവണ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പെരിങ്ങോട്ടുകര കിഴക്കുമുറി ആൽഫ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത് സമരത്തിന് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ആന്റോ തൊറയൻ സെക്രട്ടറി സിജോ തട്ടിൽ രാജേഷ് ഇരിക്കയിൽ തോമസ് കുരുതുകുളങ്ങര എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുത്തൻചിറയിൽ വീടിന്റെ ജനൽ രാത്രിയിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ അടിച്ചു തകർത്തു കോവിലകത്തുകുന്ന് പാറൻകോട് ബിൻഷയുടെ വീടിന്റെ മൂന്ന് ജനലുകളാണ് തകർത്തിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസിലെ കണ്ടക്ടറായ മകൻ നിഷാദുമായി വൈരാഗ്യമുള്ളവരാണ് അക്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വെച്ച് ബസിലെ യാത്രക്കാരുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് വീടിന് നേരെയുണ്ടായ അക്രമത്തിന് കാരണമെന്ന് മാള പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വൃദ്ധയുടെ പേഴ്സ് മോഷണം പോയതായി പരാതി കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുന്നംകുളം അയ്യപ്പത്ത് റോഡിൽ മല്ലിശ്ശേരി കാർത്തിയനിയുടെ പേഴ്സാണ് മോഷണം പോയത് പേഴ്സിൽ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയും റേഷൻ കാർഡുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുന്നംകുളം പോലീസിനും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചാവക്കാട് വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണത്തല അയനിപ്പുള്ളിയിൽ നന്മ സ്റ്റോറിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മുൻ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് വി ബലറാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹനൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി വനിതാ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡാലി അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ നവാസ് ഷെർലി അശോകൻ മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി കെ അബൂബക്കർ നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാർത്തിയൈനി സി എ ശങ്കരൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൊരട്ടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു ടാർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള റോഡ് ബലപ്പെടുത്തലാണ് തുടങ്ങിയത് ഇതിനുവേണ്ടി താൽക്കാലികമായി മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ അനുവദിച്ച വാഹനഗതാഗതം തടയുകയും ചെയ്തു മേൽപ്പാലം ടാറിംഗിന് മുൻപും അതിനുശേഷവും പാലത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിയിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പാലം പ്രതീകാത്മകമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു ഇത് യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും ഒരുപോലെ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കി ഇതിനുശേഷമാണ് അധികൃതർ പാലത്തിന്റെ അവസാന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത് ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ ടാറിംഗ് പൂർത്തിയായാൽ പാലത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടത്താനാണ് നീക്കം ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പൊറത്തുശ്ശേരി പുറത്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് പുറത്തുശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വാർഡുകളുള്ള പഴയ നഗരസഭയുടെ ചിത്രമാണ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയ ഭൂപടം വെബ്സൈറ്റിലെന്ന് നീക്കിയിട്ടില്ല പുറത്തുശ്ശേരിയെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള വിഷനാണ് നഗരസഭയുടെ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ നഗരസഭയുടെ ചിത്രം ചേർത്തിട്ടില്ല പുറത്തുശ്ശേരി മേഖലയ്ക്ക് അവഗണന നേരിടുകയാണെന്ന് മേഖലയിലെ കൌൺസിലർമാർ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് തെളിവായി അവശേഷിക്കുകയാണ് നഗരസഭയുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം ആക്രമിച്ചതായി പരാതി പോളിടെക്നിക്കിലെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും രണ്ടാം വർഷം മെക്കാനിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ എം അബ്ദുൾ സലാമിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഇടവഴിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അബ്ദുൾ സലാമിനെ പന്ത്രണ്ടംഗ സംഘം തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിക്കട്ട കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ സലീമിന്റെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു സലാമിനെ വലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേത്തലയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനെ മുഖംമൂടി സംഘം ആക്രമിച്ചു മേത്തല തേവാലിൽ സിജിലിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒരു സംഘം ആക്രമിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തു മണിയോടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോവുകയായിരുന്ന സിജിലിനെ ഇരുമ്പു വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെഡിക്കെയർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇയാളുടെ മോട്ടോർ ബൈക്കും അക്രമികൾ തള്ളിത്തകർത്തു മണലൂരിൽ എസ് എഫ് ഐ എ ഐ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ തർക്കം എ ഐ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകനായ അരുണിനെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന മണലൂർ മുപ്പത്തിയൊന്നാം നമ്പർ സർവീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കാഞ്ഞാണിയിലെ ഗൃഹോപകരണ വായ്പാ മേള
രാജ്യത്ത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഐക്യനില കെട്ടിപ്പിടക്കുന്ന കാലമല്ലേ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നായി ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലം ഈ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ ഒന്നായി ഈ തെറ്റായ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങുന്ന കാലം കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്ത് നടത്തുന്ന അഴിമതിക്കെതിരായി വടക്കാഞ്ചേരി മോട്ടോർ വാഹന തൊഴിലാളി പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഐ എൻ ടി യു സി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന പ്രകടനം ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജി സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ശ്രീകാന്ത് മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേശീയപാതയോരത്തെ മദ്യഷാപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ നാട്ടിക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന ഏകദിന ഉപവാസ സമരയജ്ഞം തളിക്കുളത്ത് നടത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൂടിയാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഉപവാസ സമരം നടത്തിയത് പാർട്ടി തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി മോഹനൻ ഉപവാസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടിക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ പി ബാലാനന്ദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തൃശൂരിൽ ഫ്ളാറ്റിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ആളെ ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്തി എം ജി റോഡിലെ അനന്യ ഗാർഡൻസിലെ ഫ്ളാറ്റിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ആളെയാണ് ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ചേലക്കരയിലെ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ വിധവയായ ഷാജിയുടെ കിഡ്നി രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ കണ്ണംകുളങ്ങര യുവജനങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഷാജിക്ക് വൃക്കദാനം ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റർ മെർലിൻ തയ്യാറായി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തുക സമാഹരിക്കാൻ കണ്ണംകുളങ്ങരയിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ രംഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവർ കണ്ണംകുളങ്ങരയിലെ വീടുകൾ കയറി പഴയ പാത്രങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇരുമ്പ് അലുമിനിയം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളും ശേഖരിച്ചു ഇത് വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുക ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം ഞായറാഴ്ച കണ്ണംകുളങ്ങര പള്ളിയിൽ ഇവർ ഓണക്കട നടത്തും ഓണത്തിനാവശ്യമായ ഇഞ്ചംപുളി അച്ചാറുകൾ കായ ഉപ്പേരി തുടങ്ങിയവ വിറ്റുകിട്ടുന്ന ലാഭം ഷാജിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് നൽകും കലണ്ടറിൽ അത്തം സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണെങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് അത്തമുണ്ടെന്ന് ജ്യോതിഷികൾ കലണ്ടർ പ്രകാരം അത്തം സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്തം ഒൻപതിനാണ് തിരുവോണം വരിക സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഉത്രംനാൾ അവസാനിക്കും നാല് നാഴിക നാൽപ്പത്തൊന്ന് വിനാഴിക മാത്രമാണ് ഉത്രംനാളിന്റെ ദൈർഘ്യം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് അത്തം വരുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ പൂക്കളമിടാം അത്തം പത്തിന് തന്നെ ഓണം ആഘോഷിക്കാം കുന്നുകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതവും കാഴ്ച തകരാറിലായവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതവും നൽകും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവ് തളിക്കുളത്ത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിൽ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ നാട്ടിക ചേർക്കര സ്വദേശി ബിജു ഭാര്യ രഹന എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ശേഷം വധുവിന്റെ വീട്ടുകാരോട് സ്ത്രീധനമായി കോടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കേസിൽ ഡോക്ടറായി വരന്റെ പിതാവിനെ അന്തിക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അരിമൂർ കൈപ്പുള്ളി സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ നായരാണ് പിടിയിലായത് വരൻ ഒളിവിൽ